टपिक <coughs> इंटरव्यू आयोजन बंधु भांगाई दैर्घ्योमीटर मत ग्रामीटी संक्षिप्त रूप ना तुम लघु द्रवण प्रदोज्य लघु द्रवण प्रदोज्य अर्थात घनमार छोट एकक दैर्घ्य क्षेत्र छोट एकक करी नानोमीटर ठीक सेम भाईम पीपीपीपीटीटर टाइप एकक अच्छा डिपार्टमेंटार्टमेंटी टेस्ट कर रिपोर्ट टीपोर्ट गुलाब ठीक है 
তো দেখবা যে টেস্ট করা হয় কিসের রক্তের মূত্রের তাই না ওই রক্ত বা মূত্রের ভিতর কি থাকে বিভিন্ন ধরনের জৈব যৌগ থাকে বিভিন্ন ধরনের অজৈব যৌগ থাকে তাদের পরিমাণগুলো বলা হয় মিলিগ্রাম পার ডিসিলিটার এবং মিলিমল পার লিটারে বলা হয় ঠিক আছে তো এই জায়গা থেকেও কিন্তু কোশ্চেন আসে আর এখান থেকে খুব মজার একটা জিনিস শিখাবো সবাই একটা কমন শর্টকাট দেয় যে আঠারো দ্বারা গুণ আঠারো দ্বারা ভাগ বা ওই শর্টকাটটা না একটু ভুল আছে কি ভুল আছে সেটা পুরো ক্লাস করলেই বুঝতে পারবা আচ্ছা ওকে তো দেখো এই হচ্ছে ঘনমাত্রার যে একক এগুলো হচ্ছে সেই ঘনমাত্রার একক এখন ঘনমাত্রা থেকে কেমন টাইপের কোশ্চেন আসে সেটা একটু বোঝা আসো কোশ্চেন প্যাটার্নটা একটু দেখো কোশ্চেন প্যাটার্নটা হচ্ছে এরকম যে পয়েন্ট জিরো থ্রি মোলার এইচ সি এল এর ঘনমাত্রা শতকরা কত বা শতকরা ঘনমাত্রা কত আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ডাব্লিউ বাই ভি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের মোলারিটি কত নর্মালিটি কত পিএইচ কত পিপিএম কত গ্রাম পালিটার এককে কত পিএইচ কত আচ্ছা পিএইচ দুইবার লিখে ফেলছি রাইট আচ্ছা এটা হচ্ছে পিওএইচ কত ওকে ফাইন তো দেখো এই একটা ভ্যালু দেওয়া আছে আর সেখান থেকে আমি কয় ধরনের কোশ্চেন করছি ছয় ধরনের কোশ্চেন করছি ঠিক আছে আচ্ছা অর্থাৎ সামান্য একটা ভ্যালু থেকে আমি ছয় ধরনের কোশ্চেন করতে পারছি পার্সেন্ট দেওয়া আছে ঘনমাত্রা সেখান থেকে মোলারিটি নর্মালিটি পিএইচ পিপিএম গ্রাম পালিটার একক পিওএইচ এককে মানে পিওএইচ এর তো ভ্যালু কত তো দেখো এগুলোকে বলা ইউনিট কনভার্সন তাহলে মাথায় রাখবা ঘনমাত্রা থেকে তোমার যদি প্রশ্ন হয় মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে ইউনিট কনভার্সন বা এককের রূপান্তর থেকে প্রশ্ন হবে ক্লিয়ার এটুকু আচ্ছা এবং এখানে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে শর্টকাট ট্রিক আবার একটা জিনিস খেয়াল করি এখানে অনেকগুলো একক দেখতেছি না আমরা অনেকগুলো একক দেখতেছি রাইট আচ্ছা এখন দেখো আমি যদি মোলাইডি থেকে নর্মালিটিতে কনভার্ট করতে যাই একটা সূত্র আছে মোলাইডি থেকে পার্সেন্ট অফ ডাব্লু বাই থেকে একটা সূত্র আছে মোলাইডি থেকে পার্সেন্ট অফ ডাব্লু বাই ডাব্লু থেকে একটা সূত্র আছে তো এরকম এখানে অনেকগুলো একক আছে একটার থেকে আরেকটা দেওয়ার জন্য এক একটা করে সূত্র আমি যদি সব সূত্র মুখস্থ করতে চাই না ভাইয়া তাহলে কোনো কিছুই আলটিমেটলি আমার পরীক্ষা হলে মাথা থাকবে না এই জন্য একটা সুপার ট্রিক দিয়ে তোমাদেরকে শিখাবো সুপার ট্রিক ওকে আচ্ছা তো এখানে তোমার একটা ফ্লো চার্ট দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে ফ্লো চার্ট টাইপের আচ্ছা এই ফ্লো চার্টটা কি আসলে একটু বোঝাই বলি ধরো ধরো তোমার গার্লফ্রেন্ডের বাড়ি হচ্ছে ঢাকাতে গার্লফ্রেন্ডের বাড়ি কোথায় ঢাকাতে আচ্ছা আর তোমার বাড়ি মনে করো হচ্ছে খুলনাতে ওকে তোমার বাড়ি মনে করো খুলনাতে এখন তুমি ঢাকা কোনোদিন যাও না ঢাকার রাস্তা তুমি কখন দেখো নাই ঢাকার রাস্তাও তুমি চেনো না বাট তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করবো তাহলে তোমার গন্তব্যস্থান কোথায় তোমার গার্লফ্রেন্ডের বাড়ি আর তোমার বর্তমান অবস্থান কোথায় তোমার বর্তমান অবস্থা খুলনাতে এবং তুমি কিভাবে তোমার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে পারো ঢাকাতে গিয়ে আচ্ছা দেখো সিম্পল ওয়ে ফার্স্ট অফ অল তোমার বাসা থেকে তোমাকে কোথায় যেতে হবে বাস স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ড থেকে তুমি কোথায় যাবা ঢাকার গাড়িতে ঢাকার গাড়িতে গিয়ে তুমি ঢাকা চলে যাবা রাইট আচ্ছা তাহলে তোমার ঢাকার গন্তব্যস্থানে তুমি পৌঁছে গেছো তো খেয়াল করো এবার মনে করো তোমার আরেকটা গার্লফ্রেন্ড আছে ঠিক আছে সেই গার্লফ্রেন্ডের বাড়ি মনে করো সিলেটে কিভাবে যাবা ফার্স্ট অফ অল তুমি খুলনা থেকে তোমার যে বাসা আছে সেই বাসা থেকে যাবো তোমার বাস স্ট্যান্ডে বাস স্ট্যান্ড থেকে সিলেটের গাড়ি ধরে সোজা সিলেটে চলে যাবা রাইট আচ্ছা এবার ধরো তোমার একটা গার্লফ্রেন্ড আছে যেটা বাড়ি রাজশাহী কিভাবে যাবা খুলনাতে তোমার যে বাসা সেই বাসা থেকে রিক্সাতে করে তুমি যাবা বাস স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ড থেকে চলে যাবা রাজশাহী তাহলে দেখো তুমি যেখানেই যাচ্ছ না কেন তোমার আলটিমেটলি একটা কমন পয়েন্ট আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে তোমার বাস স্ট্যান্ড অলওয়েজ তোমাকে কোথায় যাওয়া লাগতেছে বাস স্ট্যান্ডে যাওয়া লাগতেছে ওকে তো বাস স্ট্যান্ড থেকে তুমি জাস্ট গাড়ি ধরলে পরেই চলে যাচ্ছ রাস্তা তোমার চেনা লাগতেছে না রাইট ব্যাপারটা এখানে ঠিক সেম কিরকম দেখো খেয়াল করো এখানে আমাদের বাস স্ট্যান্ড বলতে আমরা বোঝাচ্ছি মোলারিটিকে মোলারিটিকে ওকে আচ্ছা ধরো তোমার কোশ্চেনে ভ্যালুটা দেওয়া আছে নর্মালিটিতে কিছু দেওয়া আছে ভ্যালুটা নর্মালিটিতে দেওয়া আছে চাইছে পার্সেন্ট অফ ডাব্লু বাই ভি অর্থাৎ এটা হচ্ছে তোমার বাড়ি আর এটা হচ্ছে তোমার গার্লফ্রেন্ড এর বাসা এখন নর্মালিটি থেকে পার্সেন্ট অফ ডাব্লু বাই ভি এর ডিরেক্ট সূত্র তুমি করো নাই করছো বইতে কি আছে এই সূত্র নাই বাট কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল এইচ সি এল এর ঘনমাত্রা শতকরা কত এখন এখান থেকে এখানে আসবা তুমি তো কোনো সূত্র করো নাই কিন্তু খেয়াল করো এটা যদি তোমার বাসা হয় বাসা থেকে তুমি রিক্সাতে করে অর্থাৎ এন ইকল টু এসি এখানে করে তুমি আসো মোলারিটিতে বাস স্ট্যান্ডে আসো বাস স্ট্যান্ড থেকে এস ইকল টু টেন এক্স বাই এম এই ধরনের একটা বাস পাকড়াও করে তুমি চলে আসো কোথায় পার্সেন্ট অফ ডাব্লু ভাই ভিতে অর্থাৎ তোমার গার্লফ্রেন্ডের বাসায় তাহলে দেখো তো এই যে আমি ফ্লোচারটা দিচ্ছি এই ফ্লোচারটার মানেটা কি মানেটা হচ্ছে তুমি একটা একক থেকে আরেক এককে কিভাবে কনভার্ট করবা এবং খুব সহজেই দেখো খেয়াল করো ধরো তোমার নর্মালিটিতে দেওয়া আছে প্রশ্ন
ঠিক আছে শুধু পার্সেন্ট এবং পার্সেন্ট অফ ডাব্লিউ ওয়াই বি একই কথা তাহলে মোল আইডি থেকে পার্সেন্ট অফ ডাব্লিউ ওয়াই বি তে যাওয়ার সূত্র কি এস ইকুয়াল টু 10x বাই এম আচ্ছা এখানে যতগুলো আপনারা এম পাবেন যতগুলো এম পাবেন মাথায় রাখবেন প্রত্যেকটা এম দ্বারা বোঝানো হচ্ছে আণবিক ভর প্রত্যেকটা এম দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে ভাইয়া আণবিক ভর মাথায় থাকবে আশা করি মাথায় থাকবে এবার খেয়াল করেন মোল আইডি থেকে আপনি যাচ্ছেন কোথায় পার্সেন্ট অফ ডাব্লিউ ভি বাই ডাব্লিউ তে সূত্র কি এস ইকুয়াল টু 10x রো রো ড্যাশ বাই এম द्रवणर घन आपेक्षिक गुरुत्व की द्रवणर घनत्व आपेक्षिक गुरुत्व तो जेटा डेक्ट बसा देखें सूत्र যখন আপনার ডাব্লিউ বাই ভি বাদে ভি বাই ডাব্লু বা ভি বাই ভি বা ডাব্লু বাই ডাব্লু থাকবে তখন অলওয়েজ কি হবে রোটা উপরে গুণ হবে দেখেন রোটা অলওয়েজ গুণ হবে আমি একটু যদি সুন্দর করে লিখি এখানে হয়তো বাঁকায় জন্য বোঝা যাচ্ছে না দেখেন আপনি পার্সেন্ট অফ ডাব্লু বাই ডাব্লু তে যাবেন মোল আইডি থেকে সূত্র হচ্ছে এস ইকাল টু টেন এক্স রো বাই এম আচ্ছা পার্সেন্ট অফ ভি বাই ভিতে যাবেন সূত্র কি এস ইকাল টু টেন এক্স রো বাই এম তাই না আচ্ছা তো কথা হচ্ছে আমাদের যখন ভি ডাব্লু বাই ভি বাদে অন্য কিছু থাকবে তখন প্রশ্নে যে আমাদের দ্রবণের ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব দেওয়া থাকবে সেটা জাস্ট উপরে গুণ করে দেবো কি করে দেবো উপরে গুণ করে দেবো আর যখন ভি বাই ভি বাই ডাব্লু থাকবে তখন হচ্ছে দুইটা রো আসবে ভি বাই ডাব্লু থাকলে কি আসবে দুইটা রো আসবে মনে রাখবা যে ডাব্লু বাই ভি থাকলে ডাব্লু বাই ভি থাকলে কোনো রো থাকবে না আর যদি উল্টা হয়ে যায় অর্থাৎ ভি বাই ডাব্লু হয়ে যায় তখন দুইটা রো চলে আসবে কয়টা রো চলে আসবে দুইটা রো আচ্ছা এখন এখানে রো দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে সেটা একটু বলি এখানে এই যে রো আছে এই রো দ্বারা বোঝানো হচ্ছে দ্রবের ঘনত্ব এবং আরেকটা হচ্ছে দ্রবণের ঘনত্ব একটা কি দ্রবের ঘনত্ব আর একটা হচ্ছে দ্রবণের ঘনত্ব এখন প্রশ্নে যদি একটা দেওয়া থাকে সেই একটাই বসাই দেবেন প্রশ্নে যদি দুইটা দেওয়া থাকে দুইটাই বসাই দেবেন আচ্ছা কখন প্রশ্নে দুইটা দেওয়া থাকবে যখন ভি বাই ডাব্লু এক ভ্যালু দেওয়া থাকবে তখন প্রশ্নে দুইটাই দেওয়া থাকবে যখন ডাব্লু বাই ডাব্লু বা ভি বাই ভি এক দেওয়া থাকবে তখন প্রশ্নে শুধুমাত্র একটা রোয়ের ভ্যালুই দেওয়া থাকবে আচ্ছা আমরা কোশ্চেন সলভ করতে গেলেই বুঝতে পারবো ওকে আচ্ছা তারপর দেখেন মোল আইডি থেকে পিপি টি যাবো কিভাবে এস এম টেন টু পি পাওয়ার নাইন মোল আইডি থেকে পিপি টি যাবো কিভাবে এস এম টেন টু পি পাওয়ার সিক্স পিপিএম এ যাবো কিভাবে এস এম টেন কিউ ওকে আচ্ছা আবার মোল আইডি থেকে পি এস কিভাবে বের করবো মাইনাস লগ অফ থার্ড ব্র্যাকেটে হচ্ছে তোমার ওই যে ঘনমাত্রা বা মোল আইডি বসাই দেবা মাইনাস লগ অফ পিও এস কিভাবে বের করবো মাইনাস লগ অফ থার্ড ব্র্যাকেটে বসাই দেবা আচ্ছা এইটা নিয়ে আমি একটু পরে আলোচনা করবো এখানে একটু কাহিনী আছে একটু পরে আলোচনা করবো আগে বাদ বাকি গুলো দেখে আসি ঠিক আছে আচ্ছা ওকে সো আমি ইনভেস্টার মুসলাম আমরা যে কোশ্চেন আছে সেই কোশ্চেন ধরে ধরে আগাই দেখো ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা আছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে তোমার জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মোলার এসসিএল এর শতকরা ঘনমাত্রা কত আচ্ছা তাহলে আমার প্রশ্নে কি দেওয়া আছে ভাইয়া মোল আইডি দেওয়া আছে চাইছে কি শতকরা ঘনমাত্রা অর্থাৎ পার্সেন্ট চাইছে কোনো কিছু কি বলা আছে ডাব্লু বাই বে ভি বা ভি বাই ভি বা ডাব্লু বাই ডাব্লু কোনো কিছু বলা আছে না কিচ্ছু বলা নাই তাহলে চোখ বন্ধ করে বুঝতে হবে এটা আসলে চাইছে কি আমার কাছে ডাব্লু বাই ভি চাইছে ওকে সো সূত্রটা কি দেখেন তো সূত্র হচ্ছে আপনার এস ইকাল টু টেন এক্স বাই এম আনবিক ভর এই সিল এর আনবিক ভর কত বলেন তো কত কমেন্ট করেন ছত্রিশ দশমিক পাঁচ তাই কিনা ডিভাইড বাই টেন ওকে ফাইন এবার বাকিটা হিসাব বিকাশ করবেন ক্লিয়ার সূত্র কি দেখেন তো এই যে মোল আইটি এবং পার্সেন্ট অফ ডাব্লু বাই সম্পর্ক কি এস ইকাল টু টেন এক্স বাই এম তাহলে এস ইকাল টু টেন এক্স বাই এম এবার কিন্তু আমাকে এম এস বের করতে হবে রাইট যেহেতু মোল আইটি চাইছে প্রশ্নে शुदुम्रेलुर द्वारा आनबिक भर सोडियम आनबिक भर कत चल्लिसमालिटी 
তো প্রশ্ন আবার কি দাও আছে परसेंट অফ ডব্লিউ বাই ভি দাও আছে চাইছে কি নরমালিটি এখন দেখেন তো परसेंट অফ ডব্লিউ বাই ভি থেকে এই যে নরমালিটি কিভাবে যাইতে পারি আগে আমাদের মোলার আইডি বের করতে হবে মোলার আইডি থেকে দেন নরমালিটি যাইতে হবে আচ্ছা তাহলে দেখেন তাহলে আমরা অলরেডি কিন্তু এখান থেকে হচ্ছে মোলার আইডি বের করতে পারি আসলে একটু ক্যালকুলেশনটা করি ক্যালকুলেশন করলে এখান দেখেন 10 আর উপরে লেখা আছে 25 25 যদি লিখি তাহলে নিচে একটা 10 চলে আসে 40 10 10 কাটা 5 by 8 बने अच्छा 0.625 ऐतो मोलर इन्हें तो अच्छा मदर एसर फैलू भालू मात्र ओके अच्छा एक बार चाइस है मदर पोस्ट नहीं करते पोस्ट नहीं मदर चाइस है कि नॉर्मलिटी चाइस है ना अच्छा नॉर्मलिटी शुद्ध रूपी हम तो नॉर्मलिटी शुद्ध होती है इन इक्वल टू एसई एसर फैलू को तो वैसे 0.625 तो তুল্য সংখ্যা বুঝাই তাই না আসেন একটু তুল্য সংখ্যা সম্পর্কে পড়ি মুখে মুখে পড়ি ঠিক আছে বোর্ডে না লিখি মুখে মুখে একটু বলি সেটা হচ্ছে কি দেখেন তুল্য সংখ্যা কি জিনিস এইটা এই মুহূর্তে ডিপলি আপনারা না জানলেও তবে আপনি জাস্ট ট্রিক দিয়ে মনে রাখেন অ্যাসিড আমার সঙ্গে সঙ্গে বলেন অ্যাসিড যতগুলো h প্লাস সেটাই তার তুল্য সংখ্যা অ্যাসিডের ক্ষেত্রে h প্লাসের সংখ্যাই তার কি সংখ্যা তুল্য সংখ্যা খার কি আছে o h মাইনাস আছে খারের কি থাকবে o h মাইনাস থাকবে যতগুলো o h মাইনাস সেটাই তার তুল্য সংখ্যা বলেন সল্ট বা লবণ লবণের ক্ষেত্রে ক্যাটায়নের টোটাল চার্জটাই কি তার তুল্য সংখ্যা ক্যাটায়নের টোটাল চার্জটাই তার তুল্য সংখ্যা বলেন ধাতু বা মেটাল ধাতু বা মেটালের যোজনীই তার তুল্য সংখ্যা কি বললাম যোজনীই তার তুল্য সংখ্যা ওকে আচ্ছা মাথায় থাকবে এগুলো আশা করি মাথায় থাকবে এখন দেখেন এখানে যে যৌগটা আছে সেটা কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেমন টাইপের যৌগ ক্ষারীয় যৌগ বা ক্ষার কয়টা ওএইচ মাইনাস আছে একটা ওএইচ মাইনাস আছে তাহলে তুল্য সংখ্যা কত হবে 1 তাহলে বসান 1 তাহলে তুল্য সংখ্যা 1 বসাইলে দেখেন তো কত হয় ওই গুণফল তো 0.625ই থাকতেছে তাই না আচ্ছা তাহলে এটাই হচ্ছে আমার এট নরমালিটি ক্লিয়ার 0.625 নরমালিটি তাহলে মাথায় রাখবেন যে সকল যৌগের ক্ষেত্রে যে সকল যৌগের ক্ষেত্রে তুল্য সংখ্যা 1 অর্থাৎ e এর ভ্যালু তুল্য সংখ্যা 1 যে সকল যৌগের ক্ষেত্রে তুল্য সংখ্যা 1 তাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে যাহাই মোলারিটি তাহাই নরমালিটি কি বললাম যাহাই মোলারিটি তাহাই নরমালিটি ক্লিয়ার এটুকো আচ্ছা ওকে তারপরে প্রশ্ন কি বলছে দেখো তো পিএইচ ইকুয়াল টু হট আচ্ছা পিএইচ ইকুয়াল টু হট ওকে পিএইচ এ যাওয়ার আগে আমরা একটু এই যে চার নাম্বার পিপিএম টা সলভ করে আসি ওকে পিপিএম আচ্ছা দেখেন তো আমরা মোলার আইডি থেকে যখন পিপিএম এ গেছি তখন সূত্রটা কি পড়ছি এসএম 10 কিউব তাই না তাহলে মাথায় রাখবেন পিপিএম ইকুয়াল টু এসএম 10 কিউব আচ্ছা এখন এস দ্বারা কি বোঝায় মোলার আইডি এস এর ভ্যালু কত হয়েছে 0.625 তাহলে বসাই 0.625 এম দ্বারা কি বোঝায় আণবিক ভর আণবিক ভর কত 40 তাহলে বসাই দাও আমরা 40 আচ্ছা সোডিয়াম আর কি আছে 10 টু দি পাওয়ার 3 বসাই দাও 10 টু দি পাওয়ার 3 তাহলে দেখেন তো এটা গুণ আপনারা পারবেন না আশা করি পারবেন 0.625 এটাকে লেখা যায় 5 বাই 8 ইনটু 40 ইনটু 10 কিউব কাটাকাটি করলাম 40 কে 8 দ্বারা কাটলে হয় 5 5 পচা 25 25 ইনটু 10 কিউব 25 কে 10 দ্বারা কিউব দ্বারা গুণ করলে কত হয় 25 তারপরে তিনটা শূন্য রাইট এত পিপিএম ক্লিয়ার এত পিপিএম আচ্ছা ওকে তো এবার খেয়াল করেন পরের প্রশ্ন কি বলছে গ্রাম পার লিটার এককে কত ঠিক আছে তাহলে দেখেন তো গ্রাম পার লিটার এককে কিভাবে যাওয়া যায় আমরা তো পিপিএম এ কনভার্ট করে ফেলছি গ্রাম পার লিটার একক কই আছে এই যে এইখানে তাহলে দেখেন মোলার আইডি থেকে যদি আমি গ্রাম পার লিটারে যেতে চাই তাহলে কত দ্বারা ভাগ করতে হবে এম দ্বারা ভাগ করতে হবে এম দ্বারা কি বলছিলাম এম দ্বারা কি বোঝায় এখানে আণবিক ভর কে বোঝায় ঠিক আছে এখানে এম দ্বারা কি বোঝায় আণবিক ভর বোঝায় তাহলে মোলার আইডি যে ঘনমাত্রা মানে মোলার আইডি যে ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুটাকে যদি আমি যৌগের আণবিক ভর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আণবিক ভর করি 40 না 40 40 দ্বারা ভাগ করি 40 দ্বারা ভাগ করলে আমরা কি পেয়ে যাব গ্রাম পার লিটার পেয়ে যাব ওকে ফাইন তাহলে গ্রাম পার লিটার এককে ভ্যালু কত দেখি তো একটু তাহলে গ্রাম পার লিটার এককে এটা क्वेश्चन নাম্বার হচ্ছে 5 রাইট গ্রাম পার লিটার এককে আমরা লিখতে পারি যে इक्वल दे लिखते पारी अपना मोलारिटी होता है 0.625 डिवाइडेड बाय अगर सॉरी एक टू हम भूल रहे हैं सेकंड है मोलारिटी से क्या जोखन अपने ग्राम पर लेटर है जावे जोखन एम दरा गुन कर बैंड सिंपली सॉरी और तो आना भी बहुत दरा गुन कर बैंड ओके तो 0.625 0.625 ताकि हम लोग कोतो दरा गुन कर बैंड आना भी बहुत जो এখন যদি 40 দ্বারা গুণ আপনি পারবেন না অবশ্যই পারবেন 40 দ্বারা গুণ করলে গ্রাম পার লিটার এককে ভ্যালুটা চলে আসবে আচ্ছা এবার খেয়াল করেন আমাদের আছে জিজ্ঞেস করছে যে পিএইচ কত এবং পিওএইচ কত ওকে আচ্ছা তো পিএইচ টা বের করার আগে আমরা পিওএইচ টা একটু বের করে দেখি পিওএইচ কেন পিওএইচ টা বের করব খেয়াল করুন এই জিনিসটা কি বলছে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যৌগটা কেমন টাইপের যৌগ খার তাই না 
খারের ক্ষেত্রে আমরা মাথায় রাখবো যে খারের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট ডিরেক্ট কি পাওয়া যায় পিওএইচ পাওয়া যায় কারণ খারের কি থাকে ওএইচ মাইনাস থাকে এই জন্য খারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ডিরেক্ট পিওএইচ আর অ্যাসিডের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ডিরেক্ট পিএইচ কারণ অ্যাসিড ত্যাগ করে কি এইচ প্লাস খার কি ত্যাগ করে ওএইচ মাইনাস ওকে ফাইন তাহলে এখন আমরা কি করব পিওএইচ নির্ণয় করব রাইট আচ্ছা পিওএইচ ইকুয়াল টু সূত্রটা কি বলেন তো মাইনাস লগ অফ ওএইচ মাইনাস এর ঘনমাত্রা আচ্ছা घनमात्रा मैगनेशियम हाइड्रक्साइड एक क्षेत्र मैगनेशियम हाइड्रक्साइड मन करेंगनेशियम टू प्लस माइनस माइनस सूत्र आ चौदो माइनस खाए पीपीएम लिखते सूत्र ना कि अच्छा देखो एस एस द्वारा कि बोझ मोलारिटी की लिखते टेन एक्स बम बोझाइन 
x percent of w by v theke ppm e jawar direct sutro mathay rakhben je x er shonge just 10 to the power 4 gun just koto gun 10 to the power 4 gun ekhon khyal kore dekhen amader first je question ta chilo seta ki chilo bolen to 2.5% sodium hydroxide er shotkara ghanamata molo id koto sorry ppm koto ppm koto acha to dekhen to amra ki jani परसेंट थे के पीपीएम में जाइए के लिए परसेंट जैसे वैल्यू था बेस इतना चाहिए एक स्टार्शन में जस्ट डायरेक्टली कौन तो गुन कर बोल हमरा टेन टू दी पावर फोर तले टू पॉइंट फाइव में शंगे टेन टू दी पावर फोर गुन को लगा तो है टू पॉइंट फाइव इनटू टेन टू दी पावर फोर एक बार इतना कितने शाजाई गुसा है लेकिन SM 10 cube पर सिलम नहीं खाने ये जे PP भी कॉल्ड SM 10 cube अच्छा PP भी कॉल हम रखी पर सिलम PP भी कॉल पर सिलम हम रखे SM 10 to the power six और था देखें हमें बोलते पर ये जे PP में तो ना है PP भी होते तुम्हार 10 to the power three गुन छोटो ये जो लेखन आस्ते को तो 10 to the power six और तो डिफरेंस तीन अच्छा ये बार लेकिन PP D PP T माने कि parts per trillion PPT के तरह से SM 10 to the power 9 तीन तीन करे बार से राइट ये बार क्या करो जब हम रा जब कुन percent of W by V percent of W by V थे के क्या करें भालो करे x percent of W by V थे के हम रा जब कुन PPM बेर करते से लाम तो कुन शूत्रों रा की चिलो PPM equal to x into 10 to the power 4 इटा चिलो ना शूत्रों अच्छा এখন দেখেন এখানে যে পাওয়ারটা থাকবে সেই পাওয়ারের সঙ্গে তিন যোগ করলে পরে পিপিএম থেকে আমরা কি পাবো পিপিবি পাবো তাহলে আমরা বলতে পারি পিপিবি ইকুয়াল x 10 টু দি পাওয়ার 7 আর পিপিটি এর ক্ষেত্রে কি হবে আরো তিন বাড়বে তাহলে x 10 টু দি পাওয়ার 10 তাহলে দেখেন তো আরো শর্টকাট তৈরি হয়ে গেল না আমাদের আরো শর্টকাট তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার परसेंट অফ w বাই v থেকে পিপিএম এ যাওয়ার টেকনিক जो दी परसेंट ऑफ़ डब्लू बाई वी ना बोले परसेंट ऑफ़ डब्लू बाई डब्लू बोलते तो हाँ वो क्या होता है अच्छा एक तो बहुत अच्छा चिंता कोई देखें क्या है कि बोल रहा हूँ परसेंट ऑफ़ डब्लू बाई डब्लू वी ना बोले जो दी मैं कहूँ परसेंट ऑफ़ डब्लू बाई डब्लू बोले एटर को था बोले जो परसेंट n x जे तो w by w आर से तो ऊपर एक तो रो आज बे और तो w by v था क्ले शिकने कोनो रो था के ना शिकने की था के ना रो ना ही घनों तो था के ना but v by w था क्ले शिकने कोई तो घनों तो था बे दूरी तो घनों तो था बे तो चंद्रों में एक तो द्रों बोले और बाद में किसी क्षेत्रों टा से w by w एक क्षेत्रों से तुम्हारे द्रों लेकिन इसी को तो 10x रो बाय है मैं खाने रोटा की बोलें तो ये खाने रोटा होता है हमारे घनत्तो इसे घनत्तो बोलें तो w बाय w आसान था मैंने ये रोटा होता है हमारे द्रोबोनेर घनत्तो अच्छा बाय हमारा बोलते परी द्रोबोनेर आपेक्षिक द्रोत्तो अच्छा एक उन क्या करें तो ये शूत्रों की होते परी ppm जावर अच्छा into ten cube देखें तो वो अच्छा m बाकी है ऐसे m m करा करी चलो जाते हैं ten एवं ten to the power three माने की ten to the power four और तब x row into ten to the power four तो देखें जो कोनी हमारे w by w by v by w by v by w by v by v by भी बोल बे तो कोनी हमारे सूत्र भी तरकी चलो ऐसे row चलो ऐसे right तो ppm equal to x row into ten to the power four ठीक सेम बाबे देखें तो हमें की बोलते पर PPB PPB के अंदर कौन-कौन है जब तीन बार भी और तक तीन तीन बार सेवेन X एवं रो ताई की ना एक तो चिंता करो देखें जो भी एक जिन्स तब बुझते बारे न तो लेटा हो बुझा कोनो बेपन ना अच्छा ये बार मुझे कोई नास्तु PPT तो इस उत्तर की हाबे X रो तीन तीन बार तीन हो जावे तो देखें तो एक जिस उत्तर को लामे but अपन तेरे एक है ना जो प्रोसेस टा शिक्षित है अपना इस शॉर्टकट शूटर को ला मुकुश तो ना करे ये प्रोसेस टा माथा रखें देख बन जाए इस शॉर्टकट शूटर को ला ऑटोमेटिक अपना जन्म हो जाए ऑटोमेटिक ठीक है
घन कार घनत्व तो देवा द्रवण के घनत्व देवा द्रवण के घनत्व मन करें रो इक्ल टू पॉइंट रो इक्ल टू मैं दिल कत वन पॉइंट वन अर्थात इतना द्रवण के घनत्व इन दिल पॉइंट वन अच्छा आसान मोल आईटी बेर करी तो मोल आईटी बेर कर सूत्र की बोलते देखें तो मोल आईटी बेर कर सूत्र की छो डब्लू बु थे मोल आईटी देव शुरू की एस इक्ल टू टेन एक्स रो बम सूत्र की घन बोझा रो एर भैलू कत पॉइंट बसाल पीपीएम कत जीरो फिल्टारेपार फिल्टारे मत क्या 
বাট আপনি যখন দুই থেকে তিনবার রিভিশন দিবেন তখন ডাটা গুলো ফিল্টার হতে হতে মাথার ভিতরে একদম যেগুলো নিজ ডাটা বা যেগুলো দরকারি ডাটা সেগুলাই কিন্তু মাথায় থেকে যাবে তো শেষ মোমেন্টে রিভিশন দেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি কোশ্চেন ব্যাংকের পাশাপাশি রিভিশন দেওয়াটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট গুচ্ছ পূর্ত পরীক্ষার আগে ওকে আচ্ছা তো এখন খেয়াল করেন যে আমাদের ও আমাদের হাতে এরকম কোশ্চেন আছে আচ্ছা আচ্ছা আছে তো ও না নাই সব শেষ কোশ্চেন সব শেষ নতুন টপিকে যাইতে হবে আচ্ছা क्यासियम कार्बोनेट हिसाब निकाश कर कैलसियम कार्बोनेट কত পার্সেন্ট অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালু চাইছে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি পিপিএম ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার ফোর আচ্ছা পিপিএম এর ভ্যালু কত চারশো চার গুণ টেন স্কোয়ার লেখা যায় না চারশো এভাবে আর বিচে আছে কত টেন টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে যদি ভাগ করেন তাহলে হয় কত ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এত পার্সেন্ট শেষ ঠিক আছে এত পার্সেন্ট ওকে আচ্ছা তারপরে পিপিবি এককে কত তাই না আচ্ছা তো এখন খেয়াল করেন संक्षेपे बीपीएम थे जो पीपी जाब पीपीएम थे जो पीपी ते जाब तक टेन टू दि पावर थ्री द्वारा गुण कर ली का शेष पीपी थे जो पीपी ते जाब तक टेन टू दि पावर थ्री द्वारा गुण कर ली का शेष गुण कर चारे टोटल मोलाइटी चले जा कैलसियम कार्बोनेट बम कार्बोनेट क्षेत्र कैलसियम कार्बोनेट क्षेत्र आनबिक भर कत ग्राम ना कैलसियमेशन करते रोलू देसियम कार्बोनेट भर कत मैक्सिमाम क्वेश्चन देखा कैलसियम कार्बोनेट थे এই অধ্যায় ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন দেখবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে ওকে আচ্ছা সো 
এখানে এম এর ভ্যালু হচ্ছে 100 বসাইলাম 100 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 কাটাকাটি করো কত হয় 4 মানে 4 ইনটু 10 4 ডিভাইডেড বাই 10 টু দি পাওয়ার 3 একবার লেখা যায় 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -3 এত মোলার তাই কি না আচ্ছা ওকে ফাইন আচ্ছা আমরা আরেকটা क्वेश्चन ऐड করি সেটা হচ্ছে নরমালিটি কত নরমালিটি ইকুয়াল হোয়াট আচ্ছা ওকে ফাইন তো আগে গ্রাম পার লিটারে করে চলে আসি এখন দেখো মোলারিটি থেকে তুমি যদি গ্রাম পার লিটারে করে যেতে চাও তাহলে কত দ্বারা গুণ করতে হবে এম দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ আণবিক ভর দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে এটাকে তুমি আণবিক ভর দ্বারা গুণ করো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর কত 100 গ্রাম তাই এই ভ্যালুটাকে 100 দ্বারা গুণ করো তাহলে এটাকে তুমি যদি 100 দ্বারা গুণ করো তাহলে দেখো তো রেজাল্ট কত আসছে 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -1 অর্থাৎ 0.4 এত গ্রাম পার লিটার ক্লিয়ার এটা কো বুঝতে পারছো খুব সিম্পল ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখো তো প্রশ্নে কি বলছে আমাদের এখানে নরমালিটি কত তাই না আচ্ছা তো আমরা জানি কি নরমালিটি n n ইকুয়াল টু কি জানি আমরা s কি জানি না আচ্ছা s এর ভ্যালু কত পাইছি দেখো তো s এর ভ্যালু পাইছি আমরা 4 10 টু দি পাওয়ার -3 রাইট তাহলে s এর পরিবর্তে আমি বসাইলাম 4 10 টু দি পাওয়ার -3 ইনটু ই দ্বারা কি বোঝায় তুল্য সংখ্যা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের দিকে তাকাও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কেমন টাইপের যৌগ নামে শেষে 8 কি বললাম নামে শেষে 8 8 অথবা i থাকলে 8 অথবা i থাকলে সেটা মাস্ট বি লবণ হবে কি হবে লবণ হবে সো এটা একটা লবণ রাইট এটা একটা কি লবণ তাই না কারো কোনো কনফিউশন আছে এখানে আই होप আই होप কারো কোনো কনফিউশন নাই আচ্ছা সো এখন দেখো লবণের ক্ষেত্রে তুল্য সংখ্যা কি বলছিলাম যদি মনে না থাকে তাহলে একটু মনে করে দিচ্ছি লবণের ক্ষেত্রে তুল্য সংখ্যা বলছিলাম ক্যাটায়নের টোটাল চার্জ ক্যাটায়নের টোটাল चार्ज राइट लवण के क्षेत्र तुलना संख्या की बोलছিলাম ক্যাটায়ন এর টোটাল চার্জ আচ্ছা ভালো কথা তো দেখি তো এখানে ক্যাটায়নটা কি এখানে ক্যাটায়ন হচ্ছে ক্যালসিয়াম রাইট আচ্ছা ক্যালসিয়াম এর পরিমাণ কত আছে একটা আছে আচ্ছা ক্যালসিয়াম এর চার্জ কত +2 আছে কয়টা একটা তাহলে +2 2 কত হয় সরি +2 1 কত হয় +2 তাহলে এখানে যে ক্যাটায়ন আছে তার টোটাল চার্জ হচ্ছে কত +2 তাহলে এখানে তুল্য সংখ্যা কত হবে 2 হবে তাহলে 2 দ্বারা গুণ করো এটাকে তাহলে 4 2 গুণা 8 8 into 10 to the power minus 3 এটা হচ্ছে আমাদের নরমালিটি ঠিক আছে খেয়াল করুন ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়ামের তুল্য সংখ্যা হচ্ছে কত 2 ওকে আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের আর কি ঘনমাত্রা বা কনসেন্ট্রেশন रिलेटेड ম্যাথ যেখানে আমি পিএইচটা বাদে বাদ বাকি সবই দেখাইছি রাইট সবই দেখাইছি ওকে সো আই होप তোমরা এই যে ফ্লো চার্ট এই ফ্লো চার্টের ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এবং এটা যদি তুমি अप्लाई করা শিখতে পারো ভালো করে তাহলে কখনোই তোমার ঘনমাত্রা সংক্রান্ত ম্যাথে আটকাবে না আচ্ছা তো দেখো আমি একটা টপিক করাইলাম একটা টপিক করাইতে পারে আমার 40 মিনিটের মতো টাইম চলে গেছে কিন্তু একটা জিনিস দেখো তো তোমরা যে আমার কাছ থেকে একটা টপিক শিখছো টপিক একটা শিখছো কিন্তু সেই একটা টপিকের ভিতর কতগুলা জিনিস আমি আলোচনা করছি অনেকগুলো আলোচনা করছি ঠিক আছে শর্ট টাইমে কিভাবে কভার করতে হবে সেটা আমার ভিডিও দেখে ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবে ঠিক আছে সো একটু রেগুলার ভিডিওগুলো দেখবা এই লাইক টেক করবা ভালো লাগবে ভিডিওতে ভিউ থাকলে পরে ভিডিও বানাইতেও ভালো লাগে শিখাইতেও ভালো লাগে अगर उसे भी ना था कि कारे शिक्षा, ठीक है? अच्छा